మిత్రులారా నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ చిరుమామెళ్ల మురళీ మనోహర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇలాగా ఈ ఛానల్ ద్వారా కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది మీరు ఎక్సలెంట్ గా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు అలాగే ఈ వీడియోలు మీ సర్కిల్స్ తో షేర్ చేసుకుంటున్నారు ఇంకా మెయిన్ గా ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఈ ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు బాగా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు చాలా చాలా సంతోషం ఇక ఈ కార్యక్రమంలో మనం ఒక ప్రధానమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం ఇదేమిటంటే గర్భధారణ సమయంలో రక్తస్రావం అవటం మరి ఇలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అసలు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో ఈ స్పాటింగ్ లేదా బ్లీడింగ్ ఎందుకు అవుతుంది దీనికి సంబంధించిన ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఏమిటి ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని ఈ కార్యక్రమంలో మనం తెలుసుకుందాం ఇక ఇక్కడ మనది డెవలపింగ్ కంట్రీ మనలాగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లో ఈ గర్భవతులల్లో రక్తస్రావం వల్ల జరిగేటువంటి ప్రాణ నష్టం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు ఈ ఈ విషయం చాలా వినే ఉంటారు అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో చనిపోవటం అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో లేకపోతే ఆ టైంలో రక్తస్రావం అయ్యి ప్రాణ నష్టం జరగటం ఇలాంటివి మీరు వినే ఉంటారు గర్భిణీలకి రక్తస్రావం పైన సరైనటువంటి అవగాహన లేదు ఇది ట్రాజడీ కాబట్టి అందరూ దీని గురించి తెలుసుకోవాలి మెయిన్గా అధిక శాతం కాన్పులు ఆసుపత్రుల్లో జరగటం లేదు ఇప్పటికీ కూడా అంటే ఇంత డెవలప్ అయిన తర్వాత కూడా ఎక్కువ మనం గమనిస్తే పల్లెటూళ్ళలో అక్కడ ఎక్కువగా ఇంట్లోనే కాన్పులు జరుగుతున్నాయి రక్తస్రావం నిజానికి అన్నిసార్లు ప్రమాదకరం కాకపోవచ్చు కానీ దీనిపైన అప్రమత్తత అనేది అవసరం అందుకే అవగాహన పెంచుకోవడం అనేది తప్పనిసరిగా ప్రతి వాళ్ళు చేయాలి సాధారణంగా మనకి ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్య విషయాలు ఉన్నాయి ఈ సమస్య అంటే రక్తస్రావం అవటం అనేది మూడు త్రైమాసికలలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు జరగచ్చు మొదట త్రైమాసికం రెండో త్రైమాసికం మూడో త్రైమాసికం ఇలా ప్రెగ్నెన్సీని మొత్తాన్ని కూడా ట్రైమిస్టర్స్ అంటారు ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ సెకండ్ ట్రైమిస్టర్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ ఈ మూడు త్రైమాసికలలో ఎప్పుడైనా ఈ గర్భస్రావం అనేది జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇక్కడ వరుసగా మొదట త్రైమాసికం రెండోది త్రై అలాగే మూడో త్రైమాసికం ఎక్కడెక్కడ జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఎలా ప్రివెంట్ చేసుకోవాలి ఓవరాల్ గా అసలు ఈ త్రెట్ అండ్ అబార్షన్స్ కానీ ఇట్లా ఒకవేళ రక్తస్రావం అబార్షన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఆయుర్వేదంలో ఎలాంటి మందులు ఇస్తాం ఇది తెలుసుకుందాం ముందుగా మొదటి త్రైమాసికం దీని గురించి తెలుసుకుందాం పెండం గర్భాశయంలో అతుక్కునేటప్పుడు కొన్నిసార్లు రక్తస్రావం కనిపించవచ్చు అంటే ఫర్టిలైజ్ అయిన తర్వాత ఆ పెండం వచ్చి గర్భ ఈ గర్భాశయంలో అతుక్కుంటుంది అతుక్కునే టైంలో కొన్నిసార్లు మామూలుగా ఫిజియలాజికల్ గా రక్తస్రావం కనిపించవచ్చు అలాంటప్పుడు భయపడాల్సినటువంటి అవసరం ఎంత మాత్రం లేదు అలాగే ఇక ఇలాగ మొదటి త్రైమాసికంలో రక్తస్రావం కనిపించడానికి మెయిన్ కాజ్ ఏమిటి అంటే అబార్షన్ అబార్షన్స్ లో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ టైంలో కొద్ది కొద్దిగా లేదా కొన్నిసార్లు విపరీతంగా కూడా ఈ రక్తస్రావం అవ్వచ్చు కొంతమందిలో గర్భం గర్భాశయం పై భాగంలో కాకుండా ఇతర చోట్ల వస్తుంది చూడండి గర్భం ఎక్కడ రావాలంటే గర్భాశయంలో రావాలి ఆశయం అంటే ఈ గర్భానికి స్థానం అయింది అని మరి అలాంటప్పుడు అలాంటి గర్భాశయంలో కాకుండా ఈ గర్భం వేరే చోట రావచ్చు అప్పుడు దాన్ని ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు వైద్య పరిభాషలో ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటే ఫెలోపిన్ ట్యూబ్స్ లో రావచ్చు మామూలుగా ఫెలో ఫెలోపిన్ ట్యూబ్స్ లో ఫర్టిలైజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి గర్భాశయం వచ్చి అక్కడ అతుక్కొని పెరుగుతుంది అలా కాకుండా అక్కడే అంటే ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ లోనే ఈ పిండం పెరగచ్చు లేదా చాలా చాలా అరుదుగా కొన్నిసార్లు అండాశయాల్లో కూడా ఈ గర్భం పెరగచ్చు ఇంకా ఈ గర్భాశయం ముఖ ద్వారా ఉంటుంది కదా అక్కడ ఈ గర్భం అనేది రావచ్చు లేకపోతే ఈ పొట్లోపల కూడా ఏర్పడచ్చు కాబట్టి ఇలాగా ఎక్కడైనా రావచ్చు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు దీన్ని ముందుగా గుర్తించకపోతే కొన్నిసార్లు అది ఏమవుతుందంటే పొట్ల లోపలే చిట్లుపోతుంది చిట్లుపోయి అంతర్గతంగా రక్తస్రావం అవ్వచ్చు అలాగే ఇంకొక సమస్య ఉంది ఇదేమిటంటే ముత్యాల గర్భం దీని వైద్య పరిభాషలో మోలార్ ప్రెగ్నెన్సీ అంటారు అంటే ఏమిటంటే మామూలుగా పిండం ఏర్పడాలి కదా క్రమక్రమంగా కాళ్ళు చేతులు ఆ శరీర భాగాలు అన్నీ ఏర్పడాలి పిండం తయారైన తర్వాత అలాగే పిండం ఏర్పడకుండా గర్భాశయం లోపల ఆ ముత్యాల సైజులో ముత్యాల పరిమాణంలో చిన్న చిన్న భాగాల కింద పిండం అనేది విడిపోతుంది అప్పుడు కూడా ఇలాగ రక్తస్రావం అవ్వచ్చు ఇది కూడా మెయిన్ గా మొదటి త్రైమాసికంలో ఎదురవుతుంది ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో అంటే ఇక్కడ చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే 
పిండం గర్భాశయంలో అతుక్కునేటప్పుడు తప్ప మిగతా అన్ని సందర్భాల్లో రక్తస్రావం ఎదురై ఆ మీకు రక్తస్రావం కనిపిస్తూ ఉంటే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకూడదు తక్షణం వైద్య సహాయం పొందాలి లేకపోతే తల్లికి ప్రమాదం ఇది మొదట త్రైమాసికం ఇక రెండో త్రైమాసికం అలాగే మూడో త్రైమాసికం వీటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి తల్లిని అలాగే బిడ్డని అనుసంధానించేది ఏమిటి అంటే మాయ దీన్ని ప్లాసెంట అంటారు మాయ ద్వారానే ఈ బిడ్డకి ఆహారం ఇలాంటివన్నీ అందుతూ ఉంటాయి కదా కాబట్టి ఇద్దరిని అనుసంధానించేది మాయ తల్లిని బిడ్డని ఈ మాయ గర్భాశయం పై భాగంలో ఉంటుంది మామూలుగా అనటామికల్ గా చూస్తే ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది అంటే గర్భాశయం పై భాగంలో ఉంటుంది అయితే కొంతమందిలో ఏం జరుగుతుందంటే ఈ మాయ గర్భాశయం లోపల కింద భాగంలో ఏర్పడుతుంది కింద ఏర్పడింది కదా అందుకని మీ వైద్య ప్రభావిస్తులు ఏమంటారు అంటే ప్లాసెంటా ప్రీవియా అంటారు ప్రీవియా అంటే ముందు ప్లాసెంటా పైన ఉండాలి కానీ ఒక ముందు భాగంలో ఉందనుకోండి అప్పుడు ప్లాసెంటా ప్రీవియా అంటారు అలాంటప్పుడు ఇది గర్భాశయం ద్వారం వరకు కూడా మొదలుపెట్టి చివరి వరకు కూడా గర్భాశయం ద్వారాన్ని పూర్తిగా కప్పేయచ్చు ఇంతకు ముందు ఎక్కువ కానుపులు కావటం అలాగే ఈ మాయ తాలూకు ఆ సైజు అంటే పరిమాణం పెద్దగా ఉండటం ఇంకా కౌల పిల్లలు ఒకటి లేదా అంతకు మించి ఎక్కువ సిజేరియన్లు జరగటం ఇలాంటి వాటి వల్ల ఈ ప్రాసెంటా ప్రీవియా అనే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది చాలా మందిలో మొదటి నాలుగైదు నెలల్లో ఇది కొద్దిగా కిందకే ఉన్న రాను రాను ఏం జరుగుతుందంటే గర్భాశయం పెరుగుతున్న కొద్దీ కూడా క్రమంగా పైకి జరుగుతుంది చాలా కొద్ది సందర్భాల్లో మాత్రమే కిందకి గర్భాశయ ద్వారాన్ని కప్పుతూ ఉండిపోతుంది ప్రాసెంటా ప్రీవియా ఈ పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ముప్పై నాలుగో వారం నుంచి సమస్యలు మొదలవుతాయి ఏమాత్రం నొప్పి లేకుండా ఫాటింగ్ లాగా ఈ రక్తస్రావం అవుతూ ఉండొచ్చు ఇలాంటి సందర్భాలలో మామూలుగా ఎట్లా తెలుస్తుందంటే అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్ చేస్తే తెలుస్తుంది ఒకవేళ రక్తస్రావం తీవ్రంగా జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఆసుపత్రిలో చేరేలోపే ఈ రక్తపోటు బాగా పడిపోతుంది అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉండాల్సింది అనుకుంటే ఉండ తగ్గిపోతుంది ఉండంతా చల్లగా అయిపోతుంది విపరీతంగా చెమటలు పడతాయి అలాగే అన్కాన్షియస్ అంటే అచేతన స్థితిలోకి వెళ్ళిపోయే రిస్క్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఇలా జరగకుండా ఉండాలంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తల మీద అందరికీ అవగాహన ఉండాలి రక్తస్రావం కొద్దిగా కనిపించినా సరే ఎంత మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు ప్రధానంగా కలయికకి దూరంగా ఉండాలి అలాగే బంపీ డ్రైవింగ్ అంటే కుదుపులతో కూడిన ప్రయాణాలు చేయకూడదు ఆసుపత్రికి వీలైనంత దగ్గరగా ఉండాలి రక్తస్రావం ఎంతవరకు అయింది తల్లి ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఎన్ని వారాల గర్భిణి ఇలాంటివన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ విషయంలో రక్తస్రావం ఎక్కువ ఉండి గర్భం అనేది ముప్పై ఏడు వారాలు దాటితే అప్పుడు మామూలుగా మెడికల్గా ఏం చేస్తారంటే సిజేరియన్ చేస్తారు రక్తస్రావం కొద్దిగా అవుతూ ఉండి బిడ్డ ఇంకా పూర్తిగా ఎదగలేదనుకోండి అప్పుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఆయుర్వేద మందులు ఉన్నాయి వీటిని వాడుతూ మొత్తం ప్రెగ్నెన్సీ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఆగాలి ఒకవేళ తల్లి ప్రమాదకరమైన స్థితిలో అచేతనంగా ఉండిపోతే అప్పుడు ఒకసారి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ అంటే బయట నుంచి బ్లడ్ ఎక్కించడం ఇలాంటివి కూడా అవసరం అవుతాయి ఇంతకు ముందు సిజేరియన్ అయినటువంటి స్త్రీలకి ఈ మాయ గర్భాశయం కోసిన చోట ఎత్తుకుపోయేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇది కొద్దిగా ఉండొచ్చు లేకపోతే గర్భాశయం గోడల లోపలికి పూర్తిగా చొచ్చుకొని పోయి ముందు వైపు మూత్రాశయం వరకు కూడా వ్యాపించవచ్చు అప్పుడు దాన్ని ప్లాసెంటా పర్క్రీటా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి దీన్ని ముందుగా గుర్తించలేదనుకోండి గుర్తించకుండా ఒకవేళ డాక్టర్లు సిజేరియన్ చేస్తే అప్పుడు విపరీతమైన రక్తస్రావం జరిగి ఇక అది అదుపులోకి రాక మూత్రాశయం కూడా దెబ్బతిని ప్రమాదాలు జరుగుతాయి చాలా మందిలో ఈ డెలివరీ అవలేక చనిపోయారన్న మాట ఎందుకు ఇంటూ ఉండవు అంటే ఇదే అంటే అప్పటికప్పుడు ఇక స్పాట్ లో వాళ్ళు గర్భాశయన్ తొలగించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇంతకు ముందు సిజేరియన్ అయిన వాళ్ళకి ప్యాసెంటా ప్రీవియా ముందు వైపు ఉంటే అప్పుడు ట్రాన్స్ఫెజైనర్లు తర్వాత ఎంఆర్ఐ ఇలాంటి స్కాన్లు చేయించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటి ద్వారా మా ఏమ్ఆర్ కొత్తకొని ఉంది అనే చూసి దాన్ని బట్టి ఏ సర్జరీ ఎక్కడ చేయాలి అనేది వాళ్ళు డాక్టర్లు డిసైడ్ చేస్తారు అలాగే ఎంత బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజ్ చేయాలనేది కూడా డిసైడ్ చేస్తారు అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇలాంటి రక్తస్రావం అవుతున్నప్పుడు అప్పుడు పేర్లల్గా ఆయుర్వేద మందులు ఆయుర్వేద సులభ చికిత్సలు వీటిని వాడుకోవచ్చు వీటిని తెలుసుకుందాం ఒకటి ఏమిటంటే రక్త స్తంభక యోగం అని ఒక సురక్షితమైనటువంటి ఔషధం ఉంటుంది 
దీన్ని మూడు గ్రాములు మోతాదుగా ఓరల్ గా రోజుకి రెండు సార్లు ఉదయం సాయంత్రం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అశోక జలంతో తీసుకోవాలి అశోక బార్క్ అని మీకు ఆయుర్వేద మూలికలు మీ అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది ఈ అశోక చెట్టు తాలూకు ఆ చెట్టు పట్ట దాల్చిన చెక్కలాగా ఉంటుంది దీన్ని విరిచి నీళ్ళకి వేసి మరిగించి కషాయం సిద్ధం చేసుకొని తరాక అశోక అంటారు ఈ కషాయంతో రక్త స్తంభక యోగం అనే దాన్ని మూడు గ్రాములు మోతాదుగా ఓవరల్ గా తీసుకోవాలి రోజుకి రెండు సార్లు ప్రెగ్నెన్సీ త్రూట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ తీసుకోవాలి ఇక మరొక ముఖ్యమైనది మనం చెప్పుకోవాల్సింది అర్జున తెల్ల మద్ది ఇది అర్జున టెర్మినలీ అర్జున అనేటువంటి బొటానికల్ నేమ్ దీనికి ఉంది ఇది కూడా అంతే ఈ అర్జున లేదా తెల్ల మద్ది చెక్క మీకు ఆయుర్వేద మూలికల అంగళ్ళలో దొరుకుతుంది దీని పొడిని ఒక గ్రామం మోతాదుగా దీన్ని తేనె అలాగే నెయ్యి రెండింటితో తీసుకోవాలి లేదా అర్జున టీ తయారు చేసుకోవచ్చు అంటే ఈ పొడిని నేలకు వేసి మరిగించి ఆ కషాయాన్ని కూడా కాస్త పాలు కలిపి తీసుకోవచ్చు ఇక మూడు ఔషధం ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే ఈ ఒకవేళ బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉంటే ఆపాలనుకుంటే శుద్ధ స్ఫటిక భస్మం అంటే శుద్ధి చేసినటువంటి స్ఫటిక భాష్మం పొటాష్ ఆలం అంటారు దీన్ని దీన్ని రెండు వందల యాభై మిల్లీ గ్రాములు మోతాదుగా తీసుకుంటూ ఉండాలి ఇక ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా ఒక అప్లికేషన్ ఉంది అంటే ఇలాగ అబార్షన్ ప్రివెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కృష్ణ మృత్తికా లేపం అంటే ఏమిటంటే నల్లమట్టి పుట్టమన్న అయితే ఇంకా మంచిది ఈ నల్లమట్టిని తీసుకొచ్చి దీంట్లో కొంచెం చందనం నీళ్ళు కలిపేసేసి పేస్ట్ లా చేసి పొత్తి కడుపు మీద అంటే లోయర్ అబ్డమెన్ మీద ఒక పది గ్రాముల ఈ పేస్ట్ ని ప్రతి ఆరు గంటలకు ఒకసారి అప్లై చేస్తూ ఉంటారు దీంతో ఆ రక్త స్తంభకంగా పనిచేసి ఆ బ్లీడింగ్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన ఔషధం ఇలాగ అబార్షన్స్ ని ప్రివెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు షడంగ పానీయం షడ్ అంటే ఆరు ఈ ఆరు పదార్థాలతో తయారయ్యేటువంటి ఒక టీ పొడి లాంటిది ఇది కషాయం అంటే దీని కషాయ కోత చూడనంతో కషాయం తయారు చేసుకోవాలి ఇది మీకు దొరుకుతుంది కాకపోతే ఇక్కడ వీలైతే ఈ షడంగ పానీయంలో సొంటి లేకుండా గనక తయారు చేసుకోగలిగితే ఇంకా మంచిది ఇలాగ దీన్ని ఒక పది ఎంఎల్ మోతాదు అంటే రెండు టీ స్పూన్ల మోతాదుగా దీన్ని రెండు పూట్ల ఉదయం సాయంత్రం తీసుకుంటూ ఉంటే అబార్షన్స్ ని ప్రివెంట్ చేసేట అవకాశం ఉంటుంది ఇలాగా ఆ ఈ గర్భధారణ సమయంలో రక్తస్రావం అవుతున్నప్పుడు ఈ సురక్షితమైన ఆయుర్వేద ఔషధాలు వాడుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఇలాంటి మరొక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని తిరిగి ఇదే కార్యక్రమాల పరంపరలో మనం కలుసుకున్నప్పుడు సవివరంగా దయతికంగా సమగ్రంగా చేసుకుందాం శతం జీవ శరదో వర్ధమాన శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్ వంద శరతులు వంద హేమంతాలు వంద వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి శుభం డాక్టర్ చిరుమామిళ్ల మురళి మనోహర్ ఎండి ఆయుర్వేద రక్ష ఆయుర్వేదాలయ ప్లాట్ నంబర్ థర్టీన్ రామ్మూర్తి నగర్ సిబిసిఐడి కాలనీ హైదర్ నగర్ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇండియా ల్యాండ్ మార్క్ కుక్కట్పల్లి ఏరియా మెట్రో టైన్ పిల్లర్ నంబర్ ఏ డబల్ సిక్స్ త్రీ ఈమెయిల్ మురళి మనోహర్ టూ థౌజండ్ అడ్రస్ డబ్ల్యూ ఫోన్ నంబర్స్ నైన్ టూ ఫోర్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ వన్ జీరో నైన్ వన్ డబల్ సెవెన్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్